5月16日，亚洲文明周系列活动之一“文明匠心”亚洲非遗大展在中国国家图书馆三号展厅开幕。来自中国、马来西亚、越南、科威特、约旦等二十位亚洲非遗大师现场表演和讲述非遗文化与记忆。You need the patient. You need time. You need be concentrated. Okay, you cannot even one percent. If you did mistake, you're gonna lose everything.、So、you work with the unique arts. Okay, and there is not that much popular. Okay, and there are a lot of people they want as a gift souvenir like this. This is green, and this is black. This is white. It's white. It's all natural.、Okay, this is unique. We we are、uh, famous in Jordan with the stone mosaic because、uh, all the stone we use it's、uh, from Jordan, and the all all colors it's natural, and we make it to to sold for、uh, to sell for、uh, tourists like、uh, souvenirs and for decoration in Jordan and everybody like、uh, this product. Yes. 据介绍，在约旦，至今还能在博物馆看到两千多年前石头马赛克制品。当地人不仅用石头马赛克装饰街道、房屋，还会将它制成旅游纪念品。在展厅中间是一件古朴大方的红木家具，这件青石孔子顶像柜的内部由榫卯结构固定，外部雕刻细节则由六位木雕大师与木匠一同完成。参与这次展出，中国木雕非遗传承人王天祥感触颇深。像我们看到了一些呃土耳其的手织的地毯，还有一些就是伊朗的绿松石的一些花丝的工艺，手织地毯上面的一些图案，其实，在我们的传统的一些瓷器呀啊、呃、瓷瓶上面，类似的图案也都有出现过。所以，其实我深深感受到了一个文化的一个共通性。日本的陶瓷、尼泊尔的铜器、泰国的木偶、马来西亚的扎染，在一个两千平米左右的空间，亚洲不同国家的非遗艺术在这里相遇。这里不仅展示了亚洲不同国家的特色文化，也为非遗传承人们创造了一个交流的平台。据悉，文明匠心亚洲非遗大展集合有十四个国家的三十位艺术家的三百一十件套作品，展览将持续至五月二十八日。